দেখো এই অঙ্কের সমস্যাটিতে কি বলেছে যদি ট্যান বিটা ইজ ইকুয়াল টু এন সাইন আলফা কস আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এন সাইন স্কোয়ার আলফা হয় তবে দেখাও যে ট্যান আলফা মাইনাস বিটা ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস এন ট্যান আলফা তাহলে এটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে এটা প্রমাণ করার জন্য আমরা কি করব প্রথমে অঙ্কে যা দেওয়া আছে অর্থাৎ ট্যান বিটা ইজ ইকুয়াল টু এটা আমরা লিখে নেব এ পাশে তাহলে কী দেওয়া আছে ট্যান বিটা ইজ ইকুয়াল টু দেওয়া আছে গিভেন এন সাইন আলফা কস আলফা ডিভাইডেড বাই কত ওয়ান মাইনাস এন সাইন স্কোয়ার আলফা এখন আমরা বামপক্ষটা ধরে নেব বামপক্ষ থেকে ডান পক্ষ প্রমাণ করে দেব তাহলে প্রথমে বামপক্ষে কি আছে ট্যান আলফা মাইনাস বিটা তাহলে এর ফর্মুলা আমরা জানি এর ফর্মুলা কি ট্যান আলফা ট্যান আলফা মাইনাস ট্যান বিটা ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস ট্যান আলফা ট্যান বিটা এখন দেখো অঙ্কের ডান পক্ষে দেখো এখানে কোনো ট্যান বিটা নেই তাহলে বিটাযুক্ত টার্ম নেই আমরা কি করব তাহলে ট্যান বিটাটাকে এখান থেকে এলিমিনেট করে দেব কি করে এলিমিনেট করব কারণ দেখো ট্যান বিটার ভ্যালু আমাদের এখানে দেওয়া আছে তাহলে এখানে জাস্ট আমরা ট্যান বিটার ভ্যালুটা বসিয়ে দেব আচ্ছা আর এখানে কি করব সাইন আলফা ট্যান আলফা মানে কি আমরা জানি সাইন আলফা বাই কস আলফা আর যেটা দেওয়া আছে মাইনাস ট্যান বিটার যেটা ভ্যালু এন সাইন আলফা ইন্টু কস আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এন সাইন স্কোয়ার আলফা আর ডিভাইডেড বাই একই রকমভাবে এখানেও করব ওয়ান প্লাস ট্যানটাকে ভেঙে নেব সাইন আলফা বাই সাইন আলফা বাই কস আলফা আর ট্যান বিটা যেটা ছিল সেই ভ্যালুটা বসিয়ে দেবো একই রকমভাবে এন সাইন আলফা কস আলফা ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এন সাইন স্কোয়ার আলফা আমরা এক্ষেত্রে কিছুই করব না জাস্ট ভগ্নাংশের যোগবিয়োগের ফর্মুলা প্রয়োগ করব তাহলে দেখো উপরে কি হবে আমাদের তাহলে একটু বড় করে লিখি আমরা তাহলে উপরে লসাগু কি হবে কস আলফা ইন্টু ওয়ান মাইনাস এন সাইন স্কোয়ার আলফা ওপরে লসাগু হলো তাহলে ওপরে কত হবে কস আলফা ইন্টু এটা হয়ে গেলে তো বাকি থাকছে কি এ সাইন আলফা এটাকে মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে তাহলে সাইন আলফা ইন্টু ওয়ান করলে এখানে কত হয়ে যাবে সাইন আলফা ঠিক আছে এবারে দেখো কত আছে মাইনাস মাইনাস কত হবে এন সাইন কিউব আলফা এন সাইন কিউব আলফা তারপরে কত আছে তারপরে দেখো আছে মাইনাস এন সাইন আলফা আর এখানে কস আলফা কস আলফা গুণ করলে হয়ে যাবে ক স্কোয়ার আলফা আর ডিভাইডেড বাই কত হবে এখানে ডিভাইডেড করলে এখানেও এল সেমটা একই হবে তাহলে কত হবে কস আলফা ইন্টু ওয়ান মাইনাস এন সাইন স্কোয়ার আলফা তাহলে এক্ষেত্রে এখানে কত হবে এক্ষেত্রে এখানে হয়ে যাবে যেহেতু কস আলফা দেয় গুণ হয়ে যাবে এখানে হয়ে যাবে কস আলফা মাইনাস এন সাইন স্কোয়ার আলফা কস আলফা আর তার সঙ্গে এখানে প্লাস কত আছে প্লাস এইটা হয়ে যাবে প্লাস এন ইন্টু সাইন আলফা সাইন দুটো স্কোয়ার হয়ে যাবে তাহলে সাইন স্কোয়ার আলফা হবে কস আলফা হবে ঠিক আছে তাহলে দেখো এই ভগ্নাংশের উপরে নিচে যে হটটা আছে সেটা একই আছে তাহলে এটা আমরা একবারে এলিমিনেট করে দেব তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি ওপরে তাহলে আমরা কি পাবো ওপরে সাইন আলফাটাকে আলাদা করে রেখে দিই বাকি দেখো পরের অংশ থেকে কিছু কমন আসছে কি কমন যাবে এখান থেকে দেখো এন সাইন আলফা এই দুটো থেকে কমন যাবে তাহলে এন সাইন আলফা যদি কমন যায় তাহলে কি থাকছে সাইন স্কোয়ার আলফা সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস কি হচ্ছে ক স্কোয়ার আলফা আর নিচে কি থাকবে দেখো এই দুটো তো কাটা চলে যাচ্ছে একটা মাইনাস প্লাস থাকছে শুধু কস আলফা এখন দেখো 
আমরা উপরে দেখো সাইন আলফাটা যদি সাইন আলফাটাকে কমন নিয়ে নিই এটা করতে সুবিধা হবে সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই করে দিই কস আলফা আর বাকি কি পড়েছিল সাইন আলফা উপরে যদি কমন নিয়ে নিই তাহলে থাকছিল ওয়ান মাইনাস এন এই দুটো যোগ করলে কত হবে এটা তো জানি একই হয় তাহলে এটা থাকবে কত ওয়ান মাইনাস এন এবারে দেখো ওয়ান মাইনাস এনটা যদি আমরা সামনে লিখি তাহলে কত হচ্ছে সাইন আলফা বাই কস আলফা মানে ট্যান আলফা এটা তোমাকে প্রমাণ করতে দিয়েছে তাই না তাহলে এটা আমরা কি লিখব প্রুভড ঠিক আছে আমরা চলে যাব এর পরের অঙ্কে